Schauen wir uns das nochmal weiter an, die hausvolle Pilze. In dem Fall äh, gehen wir mal ein Stück weiter und äh, werden uns den braunen Kellerschwamm mal näher betrachten. Ja, bei einem braunen Kellerschwamm äh, mit dem äh, lateinischen äh, Namen Coniophora proteana, äh, da ist es so, dass die Mycele im Grunde äh, meist keine Flächenmycele bilden äh, und äh, Allerdings ist es so, bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit kann sich sowas ja, wie ein spinnwebenartiges Gespinst drüber legen. Aber im Grunde genommen ist das kein äh, richtiges Flächenmitzel, sondern man muss es eher, und da ist die Vorbedingung einer hohen Luftfeuchtigkeit, eher als Fläche, Oberflächengespinst letzten Endes bezeichnen. Ne? Am Anfang äh, ist es so, beim braunen Kellerschaum, da äh, wird er sein, äh, sein Namen wirklich nicht gerecht. Da ist er nämlich ganz weiß erst einmal. Äh, und hat sehr helle, feine Strangmyzele und erst in der Zeit langsam dunkeln letzten Endes die reich verzweigten Strangmyzele nach. Und ähm, da ist dann so, äh, und da muss man auch ein bisschen aufpassen, ähm, dass auch stärkere Strangmyzele vom, äh, vom braunen Kellerschwamm beim Brechen durchaus knacken kann. Aber wenn man sich so ein bisschen genauer anschaut, die Strangmyzele, die Strangmyzele des echten Hausschwamms haben so eine silbrig-graue Farbe, während es die Strangmyzele vom braunen Kellerschwamm eher, eher so eine dunkelbraune bis schwarze Farbe letzten Endes haben. Die Fruchtkörper. Bildung äh, ist auch so, dass er ein bisschen so fladenartig letzten Endes äh, wächst, der Fraten, hat allerdings im Gegensatz zum, zum echten Haus schon keinen schmalen Zuwachsrand, sondern einen sehr, sehr breiten, am Anfang auch nicht einmal klar abgegrenzten äh, Zuwachsrand, äh, wächst dann peu à peu, auch da bleibt der Zuwachsrand relativ breit und was man hier so, äh, so sieht, er hat schon an der Oberfläche fast so ein bisschen eine warzige Struktur, äh, heißt, heißt auch oft äh, letzten Endes äh, Warzenschwamm, war früher oft die Bezeichnung. Ähm, aber wie gesagt, ähm, der, der gängige, das gängige deutsche Synonym ist brauner Kellerschwamm. Die Spuren des äh, Kellerschwamms ist in der Klausur, werden gestreut, haben auch eine ähnliche Form letzten Endes äh, wie der echte Hausschwamm. Äh, äh, aber wenn man dann äh, mal selber ein bisschen schaut und am Mikroskop, wird man feststellen, man kann auch anhand der Spuren durchaus natürlich die Art unterscheiden. Ähm, manchmal ist es so, dass äh, die Strangmyzele vom Kellerschwamm äh, doch so ein bisschen äh, von der Farbe und von der Größe so ein bisschen dem Hausschwamm ähneln. Aber hier handelt es sich zum Beispiel um einen marmorierten Kellerschwamm, auch äh, ein bisschen eine andere Art, aber gehört zu den Kellerschwämmen dazu. Aber eine Eigenschaft von den Kellerschwämmen auch ist, dass sie sich schlecht vom Untergrund lösen lassen. Mhm. Beim heichen Hausschwamm ist es so, dass er sich relativ leicht vom Untergrund lösen lässt. Beim Kellerschwamm ist es anders, der haftet meist relativ fest am Untergrund.